Здравствуйте, друзья! Вы на канале English for Everyone. И это очередной урок, посвященный навыкам разговорной речи. Сегодня мы с вами будем работать с выражениями по теме «город». А именно поговорим о том, как привлечь внимание прохожего, чтобы задать вопрос. Как спросить дорогу? Как объяснить дорогу? Как пользоваться городским транспортом? Итак, давайте начнем. Для начала познакомимся со словами, которые помогут вам ориентироваться в городе. Город. Этаун. Таун. Этаун. Город столица. A city. City. A city. Центр города. City center. City center. City center. Или вы можете использовать вариант downtown. 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 Аэропорт. Airport. 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 Железнодорожный вокзал. Railway station. Railway station. Или другой вариант. Railroad station. Railroad station. Railway station. Railroad station. Автовокзал. Coach station. Coach station. Coach station. Или еще один вариант. Bus station. Bus station. Coach station. Bus station. Метро. Underground. 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 Или можно использовать другой вариант. Subway. Subway. Underground. Underground. Subway. Subway. Станция метро. Underground station. Underground station. Или subway station. Subway station. Underground station. Subway station. Автобус. A bus. A bus. Bus. A bus. Tramway. A tram. Tram. A tram. Trolleybus. A trolleybus. Trolleybus. A trolleybus. Poest. A train. A train. A train. Wagon. A carriage. Carriage. A carriage. Piron. A platform. A platform. A platform. Остановка автобуса, трамвая, троллейбуса. Остановка автобуса. A bus stop. A bus stop. Остановка трамвая. A tram stop. A tram stop. Остановка троллейбуса. A trolleybus stop. A trolleybus stop. Пешеходный переход. Перекресток. Crossing. A crossing. Crossing. Нерегулируемый пешеходный переход. Зебра. A zebra crossing. A zebra crossing. A zebra crossing. Светофор. Traffic lights. Traffic lights. Traffic lights. Участок дороги с круговым движением. Разворот. Roundabout. Roundabout. 
round about. Магазин. A shop. Shop. A shop. Или есть еще один вариант этого слова. Store. A store. A store. A shop. A store. Существует два варианта торговый центр. Вы можете использовать такой вариант. Shopping center. A shopping center. A shopping center. Или еще один вариант. A shopping mall. A shopping mall. A shopping mall. A shopping center. A shopping mall. Супермаркет. A supermarket. A supermarket. A supermarket. Книжный магазин. A bookshop. A bookshop. A bookshop. Магазин одежды. A clothes shop. Clothes shop. A clothes shop. Обувной магазин. A shoe shop. A shoe shop. A shoe shop. Ювелирный магазин. Jewelry shop. A jewelry shop. A jewelry shop. Ресторан. A restaurant. Restaurant. A restaurant. Кафе. Кафе. A cafe. A cafe. Кофейня. A coffee shop. A coffee shop. A coffee shop. Рынок. A market. A market. A market. Два варианта слова аптека. Вы можете сказать chemists. Аптека. Chemists. Chemists. Или использовать другой вариант. Drug store. Drug store. Chemists. Drug store. Улица. A street. A street. A street. Площадь. A square. A square. A square. Квартал. A quarter. A quarter. A quarter. А теперь давайте перейдем к выражениям. Итак, как же привлечь внимание проходящего мимо человека? Это можно сделать при помощи фразы. Простите, извините. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Или использовать следующую фразу. Pardon me. Pardon me. Pardon me. Простите, извините. Excuse me. Pardon me. Можно использовать фразу sorry. Простите, извините. Но она употребляется реже, чем excuse me или pardon me. И еще одна фраза, с которой вы можете обратиться к человеку за помощью. Вы можете мне помочь? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Чтобы спросить дорогу, воспользуйтесь следующими фразами. Могли бы вы показать мне дорогу? Can you direct me to? Can you direct me to? Либо could you direct me to? Could you direct me to? В этом и в последующих выражениях используются глаголы can либо could в значении могли бы. При использовании формы could ваша просьба звучит более вежливо. Итак, могли бы вы показать мне дорогу? Can you direct me to? 
или более вежливо. Could you direct me to? Excuse me. Can you direct me to the Astoria Hotel? Простите, могли бы вы показать мне дорогу до гостиницы Astoria? Excuse me. Can you direct me to the Astoria Hotel? Либо более вежливо. Excuse me. Could you direct me to the Astoria Hotel? Excuse me. Could you direct me to the Astoria Hotel? Еще один пример. Могли бы вы рассказать мне дорогу до? Can you tell me the way to? Либо более вежливо. Could you tell me the way to? Can you tell me the way to? Could you tell me the way to? Могли бы вы рассказать мне дорогу до русского музея? Pardon me. Can you tell me the way to the Russian Museum? Pardon me. Can you tell me the way to the Russian Museum? Либо более вежливо. Pardon me. Could you tell me the way to the Russian Museum? Pardon me. Could you tell me the way to the Russian Museum? Фраза How can I get to? означает как мне добраться до какого-либо места. Послушайте еще раз. How can I get to? How can I get to? Как мне добраться до? How can I get to? Например, Простите, как мне добраться до российского посольства? Excuse me. How can I get to the Russian embassy? Excuse me. How can I get to the Russian embassy? Excuse me. How can I get to the Russian embassy? Если вы хотите уточнить, то можно спросить. Эта улица приведет меня к какому-то месту. Does this street go to? Does this street go to? Does this street go to? Например, простите, эта улица приведет меня к городскому музею. Does this street go to the city museum? Excuse me. Does this street go to the city museum? Excuse me. Does this street go to the city museum? И еще один вопрос поможет вам выяснить путь, дорогу либо местонахождение. Где? Где находится то или иное место? Вопрос начинается так. Where is? Where is? Where is? Например, вы хотите спросить, где ближайшая автобусная остановка? Извините, где ближайшая автобусная остановка? Pardon me. Where is the nearest bus stop? Pardon me. Where is the nearest bus stop? Where is the nearest bus stop? Или, извините. Где ближайший книжный магазин? Excuse me. Where is the nearest bookshop? Where is the nearest bookshop? Excuse me. Where is the nearest bookshop? Обратившись к прохожему с вопросом, где находится, как добраться, очень важно понять. Что вам говорят о местонахождении и какое направление указывают? Постарайтесь запомнить следующие фразы. Идите вниз. Go down. В этих фразах можно использовать как глагол go – идите, так глагол walk – идите, пройдите пешком. Послушайте еще раз. Идите вниз. Go down. Walk down. Go down. Walk down. Идите вверх. Go up. Go up. Walk up. 
walk up. Идите вдоль. Go along. Go along. Walk along. Walk along. Идите через. Go across. Go across. Walk across. Walk across. Идите мимо. Go past. Go past. Walk past. Walk past. Идите прямо по. Go straight on. Go straight on. Walk straight on. Walk straight on. В этих выражениях можно использовать, как я уже сказала, на выбор. Глагол go – идти, ехать, или глагол walk – ходить пешком, гулять. На ваше усмотрение, как вам нравится больше или как вам удобнее запомнить. Говоря о местонахождении или указывая дорогу, человек дает своего рода рекомендацию – Указание пути или направление движения. В таких предложениях используется повелительное наклонение, и предложение начинается сразу с глагола. Давайте посмотрим, например, на вопрос «Извините, как я могу добраться до ближайшего супермаркета?» Ответ начинается сразу с глагола «go» или «walk». «Excuse me». How can I get to the nearest supermarket? Walk down the street and you see the supermarket on your right. Извините, как я могу добраться до ближайшего супермаркета? Идите вниз по этой улице, и вы увидите супермаркет справа от вас. Послушайте еще раз. Excuse me. How can I get to the nearest supermarket? Walk down the street and you see the supermarket on your right. Вам также могут пригодиться выражения поверните направо, поверните налево. Это первый поворот направо, позади, впереди и другие. Давайте с ними познакомимся. Итак, поверните направо. Turn right. Turn right. Turn right. Turn to the right. Turn to the right. Поверните налево. Turn left. Turn left. Turn left. Turn to the left. Turn to the left. Это первый, второй поворот направо. Take the first. Turn on the right. Take the second turn on the right. Это первый, второй поворот налево. Take the first turn on the left. Take the second turn on the left. Послушайте еще раз. Это первый поворот направо. Take the first turn on the right. Это второй поворот направо. Take the second turn on the right. Это первый поворот налево. Take the first turn on the left. Это второй поворот налево. Take the second turn on the left. Справа от вас. On your right. On your right. Слева от вас. On your left. On your left. Рядом. Near. Near. Перед вами. In front of you. In front of you. In front of you. На другой стороне улицы. Across the street. Across the street. Позади вас. Behind you. Behind you. Behind you. За углом. Around the corner. Around the corner. Around the corner. 
Например, вы направляетесь в ближайшую кофейню. You are going to the nearest coffee shop. И на ваш вопрос, как туда добраться, How can I get to the nearest coffee shop? Вы получаете ответ. Итак, послушайте еще раз. Excuse me, how can I get to the nearest coffee shop? Извините, как мне добраться до ближайшей кофейни? Ответ. Идите по New Road, поверните направо у светофоры, перейдите улицу и вы увидите кофейню перед собой. Walk on your road, turn right at the traffic lights, cross the street, and you see the coffee shop in front of you. Послушайте еще раз. Идите по New Road, поверните направо у светофора, перейдите улицу, и вы увидите кофейню перед собой. Walk on your road. Turn right at the traffic lights, cross the street, and you see the coffee shop in front of you. Или вы идете в банк. You are going to the bank. И вы обратились к прохожему с вопросом и получили ответ. Вопрос такой. Извините, как я могу добраться до банка? И ответ. Идите прямо по New Road, поверните направо на Old Street, банк будет слева от вас. Давайте посмотрим, как будет это звучать по-английски. Итак, ваш вопрос. Извините, как я могу добраться до банка? Excuse me, how can I get to the bank? И ответ. Идите прямо по New Road, поверните направо на Old Street, Банк будет слева от вас. Walk straight on New Road. Turn right on All Street. The bank will be on your left. Послушайте еще раз. Excuse me. How can I get to the bank? Walk straight on New Road. Turn right on All Street. The bank will be on your left. На уточняющий вопрос «Это далеко?» Is it far? Могут последовать следующие ответы. Нет, это в пяти минутах ходьбы. Is it far? No, it's only five minutes walk. Это далеко? Нет, это в пяти минутах ходьбы. Is it far? No, it's only five minutes walk. Это далеко? Нет, да здесь идти-то нечего. Is it far? No, it's no distance at all. Is it far? No, it's no distance at all. Это далеко? Нет, вы преодолеете это за пять минут. Is it far? No, you can walk it in under five minutes. Is it far? No, you can walk it in under five minutes. Это далеко? Нет, всего около сотни ярдов. Is it far? No, it's only about a hundred yards. Is it far? No, it's only about a hundred yards. Это далеко? Нет, это в десяти минутах ходьбы отсюда. Is it far? No, it's ten minutes on foot from here. Is it far? No, it's ten minutes on foot from here. Однако, чтобы добраться до некоторых мест, нужно воспользоваться транспортом. Тогда фраза строится так. Поехать на автобусе. Take a bus. Take a bus. Поезжайте на автобусе номер 17. Take bus 17. Take bus 17. Вам лучше поехать на автобусе. 
You should take a bus. You should take a bus. Поезжайте на автобусе. Go by bus. Go by bus. Это в десяти минутах езды на автобусе отсюда. It's ten minutes by bus from here. It's ten minutes by bus from here. Поехать на такси. Take a taxi. Take a taxi. Поезжайте на такси. Go by taxi. Go by taxi. Поехать на метро. Take the subway. Take the subway. Поезжайте на метро. Go by subway. Go by subway. Для того, чтобы выяснить, где находятся остановки общественного транспорта или такси, воспользуйтесь фразами. Где ближайшая автобусная остановка? Where is the nearest bus stop? Where is the nearest bus stop? Где ближайшая станция метро? Where is the nearest subway station? Where is the nearest subway station? Где ближайшая стоянка такси? Where is the nearest taxi rank? Where is the nearest taxi rank? Какова плата за проезд? How much is the fare? How much is the fare? Или еще один вариант этой фразы. Какова плата за проезд? What is the fare? What is the fare? How much is the fare? What is the fare? И еще несколько полезных фраз. Входить. Например, в трамвай, в автобус, в троллейбус. Get on. Входить. Get on. Get on. Выходить. Get off. Get off. Get off. Пересаживаться. Transfer. 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 И, конечно, не забывайте поблагодарить человека за оказанную вам помощь. Не забывайте о фразах благодарности. Большое спасибо. Thank you very much. Thank you very much. Спасибо. Thank you. Thank you. Спасибо. Thanks. Thanks. А сейчас небольшие диалоги для примеров. Давайте рассмотрим диа такой диалог. Простите, этот автобус идет до центра города? Да. Я скажу, когда выходить. Спасибо. А сколько стоит проезд? 20 евро. Давайте послушаем, как это звучит по-английски. Excuse me, does this bus go to the city center? Yes, I'll tell you when to get off. Thank you. How much is the fare? It's 20 euros. Excuse me, does this bus go to the city center? Yes, I'll tell you when to get off. Thank you. How much is the fare? It's 20 euros. Или еще один диалог. Простите, на каком автобусе я могу добраться до центра города? Где остановка? Вы можете сесть на автобус прямо здесь. Поезжайте на автобусе номер 3 или 22. Мне нужно будет пересаживаться? Нет. Спасибо. Давайте послушаем этот вариант по-английски. Excuse me. Which bus can I take to the city center? Where is the stop? You can take a bus right here. Take bus 3 or 22. Do I have to transfer? No, you don't. Thank you. Послушайте еще раз. Excuse me. Which bus can I take to the city center? Where 
is the stop? You can take a bus right here. Take bus 3 or 22. Do I have to transfer? No, you don't. Thank you. Такси, вы свободны? Да, куда едем, сэр? В аэропорт, пожалуйста. У вас есть багаж? Да, эти два чемодана. Хорошо, я положу их в багажник. Спасибо. Сколько с меня? Сто евро. Возьмите, сдачи не надо. Спасибо. А теперь этот диалог давайте послушаем по-английски. Такси, are you free? Yes, where to, sir? To the airport, please. Do you have any luggage? Yes, these two suitcases. Okay, I'll put them in the boot. Thank you. How much is it? It's 100 euros. Here you are. Keep the change. Thank you. Послушайте еще раз. Taxi. Are you free? Yes. Where to, sir? To the airport, please. Do you have any luggage? Yes. These two suitcases. Okay, I'll put them in the boot. Thank you. How much is it? It's 100 euros. Here you are. Keep the change. Thank you. На сегодня это все. Надеюсь, что эта информация была вам полезной. Если у вас появились вопросы, оставляйте их в комментариях. Если вам понравилась информация этого урока, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Вас ждет еще много интересной и полезной информации.